ഇന്ന് ഏതായാലും ഇൻട്രഡക്ഷനും ഇല്ല മ്യൂസിക്കും ഇല്ല നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇതിനോടകം നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നൗ വി ആർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വാട്ട് വർ ബി ദ എലമെന്റ്സ് യു ആർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ എഴുതൂലേ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എഴുതാലോ എല്ലാം എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഉള്ള സ്കാൻഡിയം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഹോംവർക്കിൽ സ്കാൻഡിയം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ശരി നോട്ട്ബുക്കും പെന്നും എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ വേഗം എഴുതണേ ആ ഇതിനെന്തറിയണം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ സബ്ഷൽസ് ഇൻ എനർജി ഓർഡർ അതറിയാലോ അല്ലേ ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന എനർജി ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ശരി എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നേന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഡി സബ്ഷലിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് ഏത് സബ്ഷലിന് ഫോർ എസ് സബ്ഷലിന് അല്ലേ ത്രീ ഡി സബ്ഷലിനേക്കാളും എനർജി കുറവാണ് ഫോർ എസ് സബ്ഷലിന് ശരി പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഷെല്ലിന്റെ ഓർഡറിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും ഫോറസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതത് ഷെല്ലുകൾ പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഷെല്ലുകളിലേക്ക് കിടക്കാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ശരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ അപ്പോൾ തേർഡ് ഷെല്ലിലെ സബ്ഷൽസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നു ആ പിന്നെ ഫോർത്ത് ഷെല്ല് വന്നു ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ എസ് ടു വ്യക്തമായോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൻഡിയത്തിന് ശേഷമുള്ള എലമെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അയൺ കൊബാൾട്ട് നീക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് ഇതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ആ നല്ല രസമൊക്കെ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫോറസ് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കാൻഡിയത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ആ അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഏത് സബ്ഷ്യലിലേക്കാണ് പോവുക ആ ത്രീ ഡി സബ്ഷ്യലിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ത്രീ ഡി ഫില്ലാവുന്നത് വരെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി യു ഹാവ് റൈറ്റ് ആൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്കാൻഡിയം ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സ്കാൻഡിയം ആ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാമോ ശരിക്കും എഴുതണേ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഷെല്ലുകൾ വേണം ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കുക എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും ഓ വെരി ഗുഡ് ശരിയാക്കിയല്ലോ ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ആ ശരിയാക്കി വരുന്ന കൈ ഉയർത്താമോ രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു വെരി ഗുഡ് സോ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഷെൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടു ആ സബ് ഷെൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷനും അറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ഷെൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷനും അറിയാം നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമ്മാനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മാനം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒത്തിരി വലുതായി വലുതായി വരുന്നുണ്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ സമ്മാനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ആൻഡ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതി
ഓരോ ഇലക്ട്രോണും ഡിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എസ് ഫുള്ളായി നിൽക്കുകയാണ് എരിയുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോണും എവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ശരി പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ അല്ലേ വലിയ അതായത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ വലിയ പ്രയാസം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടോ നോക്കണം ദറ്റ് ഈസ് വെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് so it become difficult to write the subshell electronic configuration completely manasilai illai irikkunu okay atomic number ingane koodi koodi varum electrons in ennum koodi koodi varum avasanam subshell wise electronic configuration purnamayitte edan velli prayasam varu le can you suggest a method for representing the complex subshell electronic configuration in a short way cherudha kittu ezhudan endengiru vali kandathan pattu ആ വലിയ കോംപ്ലക്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ സങ്കീർണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ചുരുക്കത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിൽ ചുരുക്കി ഒന്ന് എഴുതാൻ ഷോർട്ട് വേയിൽ ഒന്ന് എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ആ പറയൂ യെസ് ടെൽ മീ യെസ് ഗുഡ് ആ കൺസിഡർ ദ പ്രസീഡിങ് നോബിൾ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് followed by the remaining subshells manasilayo aa midikkaranu nallana chindichittana answer parayunnathu sadhikya endana paranjathu aa tottu munbulla ee element inde tottu munbilulla noble gas kandathuga aa noble gas il s2p6 configuration lan undaguga adu shell complete ay nilkukey irikkum adu square bracket il iduga adinu porathu adutha subshell electronic configuration ezhudi kaniyal namukku endu cheyan kaniyum ee prathyega element inde ed element inde aano subshell electronic configuration ezhudendathu aa element inde subshell electronic configuration വെരി ഗുഡ് അവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം വേണ്ടേ ഉണ്ട് കേട്ടോ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നിരവധിയുണ്ട് പിന്നാലെ വരും എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ തരാം സോഡിയം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് can write the subshell electronic configuration completely 1s2 2s2 2p6 3s1 ah idinde tottu mumbile sodiyathinte tottu mumbile ulla noble gas edana neon atomic number 10 1s2 2s2 2p6 clear appo aa neon inde kude ini or 3s1 kudi chertha pore ah neon inde kude or cheriya 3s1 kudi cherkumbile namukku engane kitti neon put in square bracket and it is followed by 3s1 yes okay so next is magnesium atomic number 12 can you write the subshell electronic configuration completely okay what is the complete electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 ah ingane verumbol avadeyum neon undu kando 1s2 2s2 2p6 adu neon inde electronic configuration aanu balance edundu 3s2 undu appo 3s2 attach cheythu kodukka so neon inde kude 3s2 kodi attach cheyumbodu namukku ne square bracket ullil ittu porathu 3s2 so magnesiumte subshell electronic configuration poornamayitt complete aayittu eludade nammal short way il eludadanu pol ningal kandathu if so can you write the electronic configuration of potassium potassium ana nammal thodakka thotte ingane chindichondikkanadu le potassiyathinte shell wise configuration 2 8 9 ennu varunadinu pagaram 2 8 8 1 ennu vannu avadanaanu nammal ee subshell like okke kayariyad subshell il kayari orbital il kayari ore type subshells ne petti padichu subshell ullil etra maatram electrons fill cheyumennu padichu anganeyana 1s2 2s2 2p6 okke ingane vannadu le seri okke appo atomic number of potassium etrayana 19 നയൻറ്റീൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണത് അർഗൺ അല്ലേ ആ പ്രസിഡിങ് നോബൽ ഗ്യാസ് ഈസ് അർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് അർഗൻ്റെ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇനി എഴുതേണ്ട നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അർഗൺ ആദ്യം ഇടുക അർഗൻ്റെ എത്ര എയ്റ്റീൻ അല്ലേ പിന്നെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ അർഗൺ എവിടെയാ തീരുന്നത് അർഗൺ തീരുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സിലാണ് തീരുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ വരിക ത്രീ ഡി ആണോ അല്ല അതിന് മുമ്പ് ഏതിലേക്ക് പോകും ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എസിലേക്ക് പോകും ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതല്ല ചുരുക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർഗൺ ഇടുക എന്നിട്ട് ഫോർ എസ് വൺ ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഇവിടെയും എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ട്വൻറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻ
ആ അതിന് ഡെയിലി ഒരു എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ആർഗൺ ആണ് സോ ആർഗൺ ഇടുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോറസ് ടു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കൽസ്യത്തിന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പമായി അടുത്ത സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിസ് ത്രീ എസ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ പോയതാ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡി വൺ ആയിരുന്നു കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കാൻഡിയത്തിലും ട്വൻറ്റി വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ആരുണ്ട് ആർഗൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആർഗൺ ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് കൊബാൾട്ടാണ് കുറെ ദൂരെയുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അത്തിരുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഫോർ എസിലേക്ക് അല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുക ഫോർ പിയിലേക്ക് ഒന്നല്ല പോവുക ഫോർ എസ് ഫുള്ളാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ ഓരോ ഡി ഇലക്ട്രോണും പോയി 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 ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട് ആർഗൺ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ സപ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എഴുതാൻ നോക്കുക എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും ഇപ്പോൾ സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നിക്കൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊബാൾട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത ആൾ നിക്കലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഷെല്ലിനുള്ള സബ് ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് എഴുതാവൂ ആ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എ ആർ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു ആണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക അത് ഓർമ്മ വേണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരി അടുത്ത ആള് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വന്റി നയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർഗന്റെ സഹായമില്ലാതെയും എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആർഗൺ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ യെസ് എഴുതണേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം സബ്ഷൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലത് വേഗം എഴുതുക പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ യു ഹാവ് റിട്ടേൺ ബട്ട് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെ ആർഗൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ചിലർ പറയും ആ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ത്രീ ഡി നയൻ ഉള്ളിലാണ് ഫോർ എസ് ടു പുറത്താണ് അതായിരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്ന് അല്ല പ്രോബ്ലം അതല്ല അതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് സംശയമല്ല ആർഗൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ടു പുറത്താണ് വരിക അതൊരു സംശയമല്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം അതല്ല കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉള്ള കോപ്പറിൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തെറ്റാണ് അതായത് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നേരത്തെ നാം കണ്ട കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി നയനിൽ അവസാനിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ കോപ്പറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു സുസ്ഥിരത തീരെ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അതെ ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരിക അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സോ വി വാണ്ട് അനദർ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ കോപ്പറിന് വേറൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ നാം കാണേണ്ടി വരും കൊബാൾട്ടിനോ നിക്കലിനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പറിന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറിന് ഒരു പുതിയ തരം കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും യു തിങ്ക് വെൽ യു നോ ഡി സബ്ഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയാലോ അല്ലേ ആ ഒരു ഡി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ദ ഡി സബ്ഷൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ
എനർജിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഫോറസും ത്രീ ഡിയും തമ്മിൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോറസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഈസ് വെരി ലെസ് ദർ ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഫോറസ് സബ്ഷൽ മേ കം ടു ഡി സബ്ഷൽ ദർ ഇസ് ത്രീ ഡി സബ്ഷൽ ഓഫ് ദി കോപ്പറാറ്റം കോപ്പറാറ്റത്തിൻ്റെ ഫോറസ് സബ്ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടും ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടും എന്നിട്ട് ഡീനെ ഫുള്ളാക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊരു എനർജി കൺസിഡറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഹയർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിശദമായി പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ബിക്കംസ് ഫുൾ സോ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ കോപ്പർ ദ ഫോർ നൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പറിന്റെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയില്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് ത്രീ ഡി നയൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ കോപ്പറിന്റെ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആർഗൺ എഴുതി എയ്റ്റീൻ ആയി ആ പിന്നെയോ ത്രീ ഡി നയന് പകരം എങ്ങനെ വരും ത്രീ ഡി ടെൻ വരും ഇവിടെയും ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ഷെല്ലിന്റെ എനർജി ഓർഡറിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എ ആർ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല ഓക്കെ നൗ വി നോ എക്സാക്ട്ലി ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഗീവ്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിയുന്ന സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു സുസ്ഥിരത ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരത കൊടുക്കാൻ കഴിയും സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എല്ലാം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മളും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്കോർ പിടിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക അല്ലേ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുക ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങളെ ടാലൻറ്റും ജീനിയസും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വരിക അങ്ങനെ നാം സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മണി നമ്മുടെ നോളജ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോ എമാൻസിപ്പേഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് പരിവർത്തനം സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് സുസ്ഥിരത കിട്ടും നമ്മളെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി സോ ഇതുപോലെ അതായത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനും സുസ്ഥിരത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ നോക്കൂ അപ്പൊ വേറൊരാളിൻ്റെ നൃത്തം ക്ലിയർ അല്ലേ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോപ്പർ വരുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ വേറൊരാൾക്ക് കൂടി സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായിരിക്കും ആലോചിക്കണം നോക്കൂ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആകെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടലി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ ഡി സബ്ഷൽ ഈ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ വരും ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതേപോലെ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ സമ്മാനമുണ്ടേ അത് മറക്കരുത് വേഗം വേണം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ടുപിടിച്ചോ യെസ് ഏതാ വിച്ച് ഇസ് ദറ്റ് എലമെന്റ് യെസ് ഏതാണ് എലമെന്റ് ആ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു സമ്മാനവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഡ്രോൺ കിട്ടി നല്ല ഡ്രോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി ആ ഡ്രോൺ ക്രോ ഡ്രോൺ ക്രോ കിട്ടി അല്ലേ ഞാൻ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഡ്രോൺ ഉണ്ട് സോ ക്രോ ക്രോ മീൻസ് ക
can you write the actual configuration of chromium now ipo actual configuration edan kariyile engane varum chromium tinte argon ir 3d5 for us one okay adu clear aayi kaniyu can you give the reason for the special electronic configuration of chromium reason onnu kodi parayan kariyu so i think you got the idea now can you give the reason for the special electronic configuration of chromium you think well just like our copper you think well as a conclusion we can say the configuration with a half filled d sub shell or completely filled d sub shell show greater stability ektayile adayada exactly half filled d sub shell configuration virna samayathum fully filled or completely filled d sub shell electronic configuration virna samayathum element ne or extra stability kittunnundu that is the conclusion okay ini korchu kaariyam chodikkatte uttara ningal parayyo സമ്മാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സമ്മാനം എന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാമോ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആണ് ശരി എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സമ്മാനമുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാവരുടെയും ശരിയായി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് തരുന്നു നമ്പർ വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് നമ്പർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് സബ് ഷെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ഇതിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ആൻസർ വേണ്ടേ ആ വേണല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് തരാം കേട്ടോ ആൻസർ തരാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ ഷെൽസ് ആർ ദർ വിച്ച് ആർ ദേ കെ എൽ ആൻഡ് എം മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് മഗ്രീഷ്യത്തിനുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ഷെല്ലുകളിൽ ഏതൊക്കെ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഷെല്ലുകൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയാം കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ തവണ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കലും എൽ ഷെല്ലിൽ എസും പിയും എം ഷെല്ലിൽ എസും പിയും ഡിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എസിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ പിയിലും ഡിയിലും എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ എനർജി ലെവൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ആ എനർജി ലെവൽ ആക്റ്റീവായ ഒരു ഓർബിറ്റലായിട്ടോ സബ് ഷെല്ലായിട്ടോ മാറുക ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ദ സബ് ഷെൽ ടു വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോസ് ആഡ് ഈസ് ആ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ആൻസർ പറയട്ടെ ആ യെസ് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോയത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഇതെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവുക ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റോമിക് നമ്പറും പറയണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പറയണം അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ട്വൽവ് തന്നെയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സമ്മാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുമോ അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോം ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ പ്രൊസീഡിങ് നോബിൾ ഗ്യാസ് തൊട്ടടുത്ത നോബിൾ ഗ്യാസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എഴുതിക്കൂടെ ആ മഗ്രീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ദ പ്രിസീഡിങ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇസ് നിയോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് നിയോണിൻ്റെ അപ്പോൾ സബ് ഷെൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ദറ്റ് ഈസ് നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ഓക്കെ ശരി സബ് ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ ഈ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും മോഡേൺ അറ്റോമിക് കൺസെപ്റ്റും സബ് ഷെല്ലുകളും ഓർബിറ്റലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ വ്യക്തമായോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിങ്ക് വരെ മുപ്പത് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടിയുള്ള സിങ്ക് വരെയുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റ് തന്നാലും സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയുമോ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഉറപ്പല്ലേ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് യെസ് അറിവിൻ്റെ നിറവാകട്ടെ സമ്മാനങ്ങൾ